എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മകൻ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ടറായിട്ട് ആൻഡ് ഈ ഗോട്ട് മാരീഡ് റീസെൻ്റ്ലി വേ ഗോട്ട് എ ചൈൽഡ് ഓൾസോ സോ ഡോട്ടർ ഫെബ്രുവരി മാരേജ് കഴിഞ്ഞു മകളുടെ പേര് അൺറിയ ഷി കംപ്ലീറ്റഡ് എം ബി ബി എസ് നൗ ഷീ സ്റ്റഡിങ് ഫോർ എം ഡി സണ്ണിൽ ഈസ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ ഫൈനൽ ഇയർ എം ഡി ഈസ് ഡൂയിങ് ഇൻ പോണ്ടിച്ചേരി വൈഫിൻ്റെ പേര് ഗ്രേസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ബിസി ആകാറില്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നാറില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ നോർമലി ഡെലിഗേറ്റ് ദ തിങ്സ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ആളുകളും ബിസി ആകുന്ന പറഞ്ഞതിനകത്ത് അവർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഐ ട്രാവൽ എ ലോട്ട് വിസിറ്റ് ദ ബ്രാഞ്ചസ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സ്റ്റാഫുകളെയും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പലയിടത്തും വിസിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല ഫാമിലിയുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് വൈഫ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ബാക്കിയുള്ള ഹോബി ഐ എം ലിറ്റിൽ സ്പിരിച്വലി മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ പള്ളിയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻവോൾവ് ആണ് പിന്നെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പല ചാരിറ്റികളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നവജിൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് കല്യാണിൽ നിന്ന് ഒരു അറു മുപ്പത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് റീഹാബിലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനലിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും അതിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ പ്രോജക്റ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഈ നിലയിലാവുള്ളൂ ഒന്ന് എന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് നോക്കിയാൽ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾ എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈനിൽ എന്നെക്കാട്ടി വളരെ മുകളിലാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ അവരെ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പീരീഡിൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ തൊട്ട് ഇരുപത് മണിക്കൂർ വരെ ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നിരുന്നാലും ആവറേജ് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എന്ന് ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ടൈം ഫ്രെയിം ഒരു ലെവലിന് മുകളിലായി കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഞാൻ ബോംബെയിലുള്ള ഏത് ദിവസവും രാവിലെ പത്ത് മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ അവൈലബിളാണ് ഞാൻ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ പോയാലും ആ ബ്രാഞ്ചിൽ പത്ത് മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി ആറ് മണി വരെ അവരുടെ ഓഫീസ് ആ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ രീതിയിലൊക്കെ നടത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം കലാപരമായിട്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കലാപരം കലാപരമായിട്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഡ്രാമയിലൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലായിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഡ്രാമയും കലയൊന്നും നോക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഈ ആജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ താമസ സൗകര്യം പ്രസ്ഥാനം വളർത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിൽ കലയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ സംഗീതം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇല്ല ഞാൻ പാടിയ നിങ്ങളെല്ലാം ഓടി പോകുന്നുണ്ട് പാടത്തില്ല പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ ടി വിയിൽ വീട്ടിൽ കാണാൻ സമയമുള്ളപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് ഒരു ഫുൾ പിക്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണാനുള്ള പേഷ്യൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ പലപ്പോഴായിട്ട് കണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അത്ര മൂന്ന് മണിക്ക് വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്ര തിയേറ്ററിൽ നിന്നും പോകാൻ സമയമില്ല അങ്ങനെ പോകാറില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ബോംബെ വന്നതിന് ശേഷം പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരു കോമഡി കോമഡി ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാർ ഞാൻ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ സാറിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾ 